খুলনা তিন আসন পাবলা মিলবাজার মানিকতলা সহ বিভিন্ন এলাকায় নৌকার পক্ষে ভোট প্রার্থনা করে প্রচারণা চালান শেরপুর দুই নকলা নালিতাবাড়ি আসনে এমপি আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী নাকলায় ভারদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে নির্বাচনী পথসভা করেছেন নড়াইল এক আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সভাপতি বিশ্বার জাহাঙ্গীর আলমের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে সিঙ্গাসলপুর ইউনিয়নে সবার ঘর এলাকায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় রাঙ্গামাটি জেলার সীমান্ত এলাকায় সাজেক থেকে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী দীপঙ্কর তালুকদার সারা দেশের মতো সিরাজগঞ্জেও বিভিন্ন প্রার্থীর প্রচারণা জমে উঠেছে সিরাজগঞ্জ সদর আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হাবিবি মিলিয়াত শহরের এস এস রোডে নেতাকর্মীদের নিয়ে গণসংযোগ করেন এদিকে বিএনপি নেতা মির্জা আব্বাসের অভিযোগ বিএনপি কে নির্বাচন থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার তাই সরকারি দল ও পুলিশের প্রভাব বন্ধে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানান তিনি আরেক নেতা রিজভি আহমেদের দাবি সরকার পেছনে কলকাঠি নাচছে বলেই খালেদা জিয়া নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে বিভক্ত রায় দিয়েছে হাইকোর্ট নির্বাচনী প্রচারণার প্রথম দিনেই সারা দেশে নেতাকর্মীদের উপর সরকারি দল হামলা চালিয়েছে বলেও অভিযোগ তার মঞ্জুর মিলনের প্রতিবেদন রাজধানীর শাহজাহানপুরের নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলন করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ঢাকা আট আসনের ধানে শিশির প্রার্থী মির্জা আব্বাস তার অভিযোগ নির্বাচন কমিশনের প্রতিশ্রুতির পরও চলছে গণগ্রেপ্তার তার পরিবার ও নেতাকর্মীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে তাই পুলিশকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের আহ্বানও জানান মির্জা আব্বাস সব দিক খেয়াল রেখে আমরা নির্বাচন করতে যখন হলাম তখনই এই একটা দুর্বিষ অত্যাচার শুরু হয়েছে তারা বলছে বিএনপি একসময় নির্বাচন থেকে সরে যাবে আর আমরা বলছি বিএনপিকে আওয়ামী লীগ নির্বাচন থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে বলতে চাই দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করুন এ সময় ঢাকা নয় আসনের ধানের শীষের প্রার্থী আফরোজা আব্বাস বলেন এখনো তৈরি হয়নি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এজন্য গণমাধ্যমকে সঠিক ভূমিকা পালনের আহ্বানও জানান তিনি আমি শুধু সাংবাদিক ভাইরা এবং বোনের আপনাদেরকে বলতে চাই আমরা সরকারের কাছ থেকে লেভেল প্লেইং ফিল্ড পাইনি আপনাদের কাছ থেকে তো অবশ্যই লেভেল প্লেইং ফিল্ডটা আশা করতেই পারি পরে প্রচারণার অংশ হিসেবে শাহজাহানপুরে লিফলেট বিতরণ করেন মির্জা আব্বাস এদিকে বাড্ডায় প্রচারণা চালিয়েছেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি সভাপতি এম এ কায়মের স্ত্রী ঢাকা এগারো আসনের ধানে শিশির প্রার্থী স্বামীমার जनप्रियव चला निर्वाचन सम्भव नये मंत्री करें রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু ও ইকবাল মাহমুদ টুকুর মনোনয়ন বৈধ বলে হাইকোর্টের আলাদা একটি বেঞ্চের দেয়া আদেশ স্থগিত করেছে চেম্বার আদালত আদেশের প্রতিক্রিয়ায় খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা বলেন নির্বাচন কমিশন ও সরকার একাকার হয়ে সুষ্ঠু নির্বাচনে সংশয় তৈরি করছে তবে অ্যাটর্নি জেনারেলের মতে সংবিধানের আলোকে দণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে খালেদা জিয়া নির্বাচনের অযোগ্য এবং বিতর্কের কোনো সুযোগ নেই মিজান আহমেদের প্রতিবেদন বর্তমানে রাজধানীর পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দুটি মামলায় সতেরো বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে আদালত দুটি মামলায় সাজার বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালত আপিল করেছেন সাবেকেই প্রধানমন্ত্রী কারাগারে থেকেই ফেনি এক বগুড়া ছয় ও সাত আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন সাবেকেই প্রধানমন্ত্রী তবে দণ্ড থাকায় তা বাতিল করে নির্বাচন কমিশন এদিকে দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল চলমান রয়েছে দাবি করে ইসির ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করেন খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা কিন্তু বিএনপি চেয়ারপারসনের মনোনয়নের বৈধতার বিষয়ে দ্বিধা বিভক্ত রায় দেয় হাইকোর্ট করার পক্ষে বেগম খালেদা জিয়া যাতে নির্বাচন করতে পারে কিন্তু যে পিউনি জাজ অর্থাৎ দ্বিতীয় জাজ যিনি থাকেন ওই বেঞ্চের উনি ডিসেন্টিং অর্ডার দিয়েছেন খালেদা জিয়ার সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়টি সাংবিধানিক বাধা এবং বিতর্কে 
ঊর্ধ্বে বলে মনে করেন অ্যাটর্নি জেনারেল যে কাগজপত্রগুলো আমার সামনে আছে বেগম খালেদা জিয়ার ব্যাপারে তিনি তো দ্বন্দ্বপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি এবং এখনও তিনি দ্বন্দ্ব ভোগ করছেন কাজেই তার ব্যাপারে তো কোনো তর্কের অবকাশ নাই যে কোনো আদালত এরকম আদেশ দিতে পারে না যে আদেশের ফলে সংবিধানের একটি বিধান অকার্যকর হয়ে যায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেলের এই ভূমিকাকে অসাংবিধানিক দাবি করেন খালেদা জিয়ার এই আইনজীবী নির্বাচন কমিশন আর সরকার যদি একাকার হয়ে যায় বাংলাদেশে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না এবং আজকে সরকার সরকারের পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল এবং নির্বাচন কমিশনের আইন কর্মকর্তা যদি একাকার হয়ে যায় যদি আর্গুমেন্ট করতে এটাতেই প্রমাণ মিলে যে তারা আজকে নির্বাচন সরকারের দলকে জিতাতে হ্যাঁ তারা একাকার হয়ে গেছে যেটা দুঃখজনক সংবিধান লঙ্ঘনের সামিল একই সঙ্গে দ্বিধাবিভক্ত রায় পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কেও কথা বলেন আইনজীবীরা যেহেতু দুজন বিচারপতি ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেন নাই সেই জন্য তারা আদেশ দিয়েছেন এই বিষয়টি প্রয়োজনীয় আদেশের জন্য প্রধান বিচারপতির কাছে পেশ করার জন্য এবং পরবর্তী বেঞ্চ নির্ধারণ করে দেবেন মনাবল চিফ জাস্টিসের কাছে গিয়েছে উনি নিয়ম অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেবেন এবং উনি আশা করি যে উনি নিরপেক্ষ এবং সিনিয়র কোনো ব্যাঞ্চের দেবেন এবং বেগম খালাস দিয়ে ন্যায় বিচার পাবে এদিকে বিএনপি নেতা রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু এবং ইকবাল মাহমুদ টুকুর মনোনয়ন বৈধ বলে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ স্থগিত করে বুধবার পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠিয়েছে চেম্বার আদালত মিজান আহমেদ এস টিভি ঢাকা সিলেটে হজরত শাহজালাল এবং হজরত শাহ পরাণের মাজা জিয়ারতের মধ্য দিয়ে বুধবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করবে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জোটের যৌথ সভা শেষে কথা জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান তিনি বলেন অনিবার্য কোনো কারণ না ঘটা পর্যন্ত নির্বাচনের মাঠে থাকবে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট এ সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর সময় বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ করেন তিনি পাশাপাশি এই হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদও জানান নজরুল ইসলাম খান অনিবার্য কোনো কারণ না ঘটলে তাহলে আমরা আগামীকাল সিলেটে হজরত শাহজালাল এবং হজরত শাহপরানের মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে আমাদের নির্বাচনী প্রচারণা আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা শুরু করব এবং আমরা আশা করছি যে আগামীকাল ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব যাবেন বিএনপি থেকে আমি যাব আরও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যাবেন